குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பழைய புத்தகம் டேம் டூவில் எல் த்ரீ டெஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இதில் அஞ்சு பாடம் கவர் ஆகும் முதல் பாடம் உமர் கையாம் பாடல்கள் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையோட ஒரு பாடல் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து மணிமேகலை சீத்தலை சாத்தனாருடைய பாடல்கள் இருக்கும் அடுத்து உணவே மருந்து அதுக்கப்புறம் நாலாவது பாடம் நோய் தீர்க்கும் மூலிகைகள் அடுத்து ஐந்தாவது பாடம் வந்து யாப்பு மற்றும் அணி இலக்கண பகுதி மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாடத்திலேருந்து எண்பத்தி ரெண்டு கேள்வி எடுத்துருக்கிறேன் வாங்க மொதல் கேள்விக்குள்ளே போகலாம் கேள்வி எண் ஒன்று யாரும் சிறியர் யான் பெரியன் எதிலும் சிறந்தது என் நலமாம் பாரில் எனக்கு ஈடு இல்லை என பயனில் மொழிகள் பகர்வதும் ஏன் சேரும் உலக பொருளை எல்லாம் தெரிய நோக்கி தனை நோக்கா சீரில் அமைந்த கண்மணியின் செயலை நோக்கி தெளிவீரே இப்பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பெயர் என்ன பாரதியார் பாடல்கள் பாரதியார் உமர் கையாம் பாடல்கள் கவிமணி தேசிய விநாயகனார் குறிஞ்சி திட்டு பாரதிதாசன் குழந்தை இலக்கியம் அள வள்ளியப்பா சரியான பதில் உமர் கையாம் பாடல்கள் கவிமணி தேசிய விநாயகர் பாடல்கள் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க யாரும் சிறியர் யான் பெரியன் இதிலேயே நம்ம பிடிச்சிடலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே சின்னவங்க நான் மட்டும்தான் பெரியவன் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் வந்து அது உமர் கையாம் பாடல்கள் ஒரு பாரசீக கவிஞர் அவருடைய கவிதையை ஒட்டி இவர் இந்த கவிதை எழுதியிருப்பார் சரிங்களா யார் எழுதியிருப்பா கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை எழுதியிருப்பார் அடுத்து ரெண்டாவது கேள்வி அன்பு செய்யின் அயலாரும் அண்டி நெருங்கும் உறவினராம் அன்பு நீங்கின் உறவினரும் அகன்று நிற்கும் அயலவராம் துன்ப நோயை நீக்கிடுமேல் துவ்வாவிடம் அமுதமாகும் துன்ப நோயை ஆக்கிடுமேல் தூய அமுதம் விடமாமே இப்பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பெயர் என்ன பாரதியார் பாடல்கள் பாரதியார் உமர் கையாம் பாடல்கள் கவிமணி தேசிய விநாயகனார் குறிஞ்சி திட்டு பாரதிதாசன் குழந்தை இலக்கியம் அளவள்ளியப்பா சரியான பதில் உமர் கையாம் பாடல்கள் கவிமணி தேசிய விநாயகனார் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இது வந்து மனப்பாட பகுதி அதனால் கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அன்பு செய்யின் அயலாரும் அண்டி நெருங்கும் உறவினராம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து கேள்வி எண் மூன்று பொருந்தாதது எது அதாவது தவறானது எதுன்னு கேட்குறாங்க சொற்பொருள் தருக பகர்வது சொல்வது தெளிவீரே தெளியுங்கள் தூவா நோக்கிய அகன்று விலகி சரியான பதில் இதில் மற்ற ஏ பிடி மூணுமே கரெக்டு இந்த கொஷினில் எது பொருந்தாது துவானா நோக்கி அப்படின்னு வராது துவானா என்னென்னு வரணும் நுகராத அப்படின்னு வரணும் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூவில் புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்களா துவா அப்படின்னா நுகராத அடுத்த கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக நோக்கி ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் வினையச்சம் வியங்கோல் வினைமுற்று பண்பு பெயர் நோக்கினா என்னென்னு வரணும் வினை அச்சம்னு வரணும் ஏன்னா கடைசி எழுத்து இக்கு கூட்டல் ஈனு வந்துட்டா அப்போ விகுதி ஈ வந்தாலே என்ன அர்த்தம் அது வினை அச்சம்னு வந்துடும் ஈ ஊ வந்தாலே உங்களுக்கு வினை அச்சம் கரெக்டா அடுத்து இதுக்கான புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ இலக்கண குறிப்பு நோக்கி வினை அச்சம்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக துவ்வாவிடம் ஈறு கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் வினை அச்சம் வியங்கோல் வினைமுற்று பண்பு பெயர் துவ்வாத விடம்னு வரணும் அப்போ துவ்வாத அந்த வார்த்தையோட கடைசி எழுத்து கெட்டு போயிடுச்சு காணாமல் போயிடுச்சு அப்போ இது என்னவாக இருக்கணும் ஈறு கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சமாக இருக்கணும் கரெக்டாக புக் ப்ரூஃப் பார்த்துருமா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி ரெண்டு எடுங்க இலக்கண குறிப்பு துவ்வாவிடம் ஈறு கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அடுத்து கேள்வி எண் ஆறு உமர்கையாம் எந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பாரசீக கவிஞர் பதினோராம் நூற்றாண்டு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பதினான்காம் நூற்றாண்டு சரியான பதில் பதினோராம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பாரசீக கவிஞர் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீல புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்களா உமர்கையாம் பதினோராம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பாரசீக கவிஞர் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை எழுதாத நூல் எது மலரும் மாலையும் குழந்தை செல்வம் குழந்தை பேரு மருமக்கள் வழி மான்மியம் இல்லை தவறானது எது எது அவர் எழுதலை குழந்தை பேரு அப்படிங்கிற நூல் வந்து அவர் எழுதலை குழந்தை செல்வம் அவர் எழுதுனது தான் பாருங்கள் இவர் இயற்றிய பிற நூல்கள் மலரும் மாலையும் மருமக்கள் வழி மான்மியம் குழந்தை செல்வம் ஆசிய ஜோதி முதலியன பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணில் நமக்கு புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி கவிமணியின் காலம் எது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வரை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு வரை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரை இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் உண்டு பாருங்கள் ஆறு ஏழு எட்டு நாலு அஞ்சு ஆறு அவர் பிறந்த வருஷத்தை ரிவர்ஸில் போடுங்க ஆறு ஏழு எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு அவர் இறந்து போன வருஷத்தை ரிவர்ஸில் போடுங்க நாலு அஞ்சு ஆறு ஆனால் அந்த ஆறை மட்டும் தலைகளை பார்க்கணும் தலைகளை பார்த்தா என்ன தெரியும் ஒன்பது தெரிய
அடுத்து ரூபாயத் என்பதன் பொருள் என்ன இது ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிசி கொஸ்டின் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க இரண்டடி செய்யுள் மூன்றடி செய்யுள் நான்கடி செய்யுள் ஐந்தடி செய்யுள் ரூபாயத்தினா என்ன பொருள் நான்கடி செய்யுள்னு பொருள் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்களா பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணு ரூபாயத் ப்ளூ கலர் நான்கடி செய்யுள் அடுத்த கேள்வி பத்தாவது கேள்வி முற்பிறப்பின் வினை பயன் காரணமாக அரசகுமாரனாகிய யார் மணிமேகலையை மனம் புரிய விரும்பினான் தனஞ்சயன் உதயகுமரன் விஜயேந்திரன் விஜயகுமரன் சரியான பதில் உதயகுமரன் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்த மகள் மணிமேகலை முற்பிறப்பின் வினை பயன் காரணமாக அரசகுமாரனாகிய உதயகுமரன் மணிமேகலையை மனம் புரிய விரும்புகிறான் அப்போ யார் உதயகுமரன் அடுத்து பதினோராவது கேள்வி யாருடைய உதவியால் மணிமேகலை அமுத சுரபியை பெற்று புகார் நகரை அடைகிறாள் மணிமேகலா தெய்வம் தீவத்திலகை மாதவி கண்ணகி சரியான பதில் தீவத்திலகை புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணு எடுத்துக்கோங்க தீவத்திலகையின் உதவியால் அமுத சுரபியை பெற்று புகார் நகரை அடைகிறாள் மணிமேகலை அடுத்த கேள்வி மணிமேகலையை மணிப்பல்லவ தீவிற்கு வான்வழியே தூக்கிச் சென்றது யார் மணிமேகலா தெய்வம் தீவத்திலகை மாதவி கண்ணகி சரியான பதில் மணிமேகலா தெய்வம் இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணு எடுத்துக்கங்க அவளை மணிமேகலா தெய்வம் இங்கே அவளைனு யாரை சொல்கிறாங்கன்னா மணிமேகலையை மணிமேகலா தெய்வம் மணிப்பல்லவ தீவுக்கு வான் வழியே தூக்கிச் செல்கிறது அங்கு தமது பழம் பிறப்பை உணர்கிறாள் மணிமேகலை கரெக்டா அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாமா மணிமேகலை பசியேற்று இருக்கவும் விரும்பும் உருவம் எடுக்கவும் வான்வழி செல்லவும் தேவையான மூன்று மந்திரங்களை தெரிவித்து மறைந்தது யார் மணிமேகலா தெய்வம் தீவத்திலகை மாதவி அரவண அடிகள் சரியான பதில் மணிமேகலா தெய்வம் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணு எடுங்க மணிமேகலா தெய்வம் அவளுக்கு பசியேற்றிருக்கவும் விரும்பும் உருவம் எடுக்கவும் வான்வழி செல்லவும் தேவையான மூன்று மந்திரங்களை தெரிவித்து மறைகிறது எது மணிமேகலை தெய்வம் அடுத்து மணிமேகலை யாருடைய அறிவுரைப்படி ஆதிரையிடம் முதன் முதலாக பிச்சையேற்றாள் மணிமேகலா தெய்வம் தீவத்திலகை மாதவி அரவண அடிகள் யாருட்ட கேட்டுருப்பா அரவண அடிகளின் அறுவரு அறவுரைப்படி இங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா இப்போ நம்பர் அறுபத்தி மூணு எடுத்துக்கங்க அங்கு அரவண அடிகளின் அறிவுரைப்படி ஆதிரையிடம் முதன் முதலில் பிச்சை ஏற்றாள் அடுத்த கேள்வி அமுத சுரபி முற்பிறப்பில் யாரிடம் இருந்தது என்பதை அறிந்த மணிமேகலை அவனை காணும் பொருட்டு அந்த நாட்டிற்கு சென்றாள் மணிமேகலா தெய்வம் தீவத்திலகை அரவண அடிகள் ஆபுத்திரன் இது வந்து சரியான பதில் ஆபுத்திரன் புக் ப்ரூஃப் பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணு அமுத சுரபி முற்பரப்பில் முற்பிறப்பில் ஆபுத்திரனிடம் இருந்தது என்பதனை அறிந்த மணிமேகலை அவனை காணும் பொருட்டு ஆபுத்திரன் நாட்டுக்கு செல்வது இங்கு பாடப்பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளது அடுத்த கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக தேவியும் ஆயமும் என்னும்மை பண்பு தொகை வியங்கோல் வினைமுற்று வினைத்தொகை உம் வெளிப்படையாக தெரியுது உம் வெளிப்படையாக தெரிஞ்சால் அது என்னும்மை உம் வெளிப்படையாக தெரியலைன்னா அது வந்து உம்மை தொகை அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன என்னும்மை கரெக்டாக புக் ப்ரூஃப் பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணு எடுங்க தேவியும் ஆயமும் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னும்மைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக அருந்தவர் நல்வினை என்னும்மை பண்பு தொகைகள் பியங்கோல் வினைமுற்று வினைத்தொகை அருந்தவர்னா என்ன பிரித்து எழுதுங்க அருமை கூட்டல் தவறுன்னு போடுவீங்களா நல்வினை நன்மை கூட்டல் வினைன்னு போடுவீங்களா அப்போ பிரித்தா மை விகுதி வருது அப்போ இது என்னவாக இருக்கணும் இது பண்பு தொகையாக இருக்கணும் புக் ப்ரூஃப் ஆப்மா பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணில் புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக வாழ்க என்னும்மை பண்பு தொகைகள் வியங்கோல் வினைமுற்று வினைத்தொகை இந்த க இய இதெல்லாம் வந்தால் என்ன அர்த்தம் வியங்கோல் வினைமுற்று அப்போ இறுதி எழுத்து க வாழ்க வியங்கோல் வினைமுற்று புக் ப்ரூஃப் அறுபத்தி மூணு வாழ்க வியங்கோல் வினைமுற்று கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக செய்தவம் வீழ்கதிர் செய்த தவம் செய்கின்ற தவம் செய்யும் தவம் முக்காலத்தை உணர்த்துது வீழ்ந்த கதிர் வீழும் கதிர் வீழ்கின்ற கதிர் முக்காலத்தை உணர்த்துது அப்போ இது என்னவாக இருக்கணும் இது வந்து வினைத்தொகையாக இருக்கணும் கரெக்டாக புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணு எடுத்துக்கங்க வாழ்க வியங்கோல் வினைமுற்று செய்தவம் வீழ்கதிர் வினைத்தொகைகள் கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்களா அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாமா இலக்கண குறிப்பு தருக ஆள் நரகு பயன் தெரி புலவர் என்னும்மை பண்பு தொகைகள் வியங்கோல் வினைமுற்று வினைத்தொகை ஆழ்ந்த நரகு ஆள்கின்ற நரகு ஆளும் நரகு 
பயன் தெரிந்த புலவர் பயன் தெரியும் புலவர் பயன் தெரிகின்ற புலவர் முக்காலத்தை உணர்த்துது அப்ப இது என்னவா இருக்கணும் வினை தொகையா இருக்கணும் புக் ப்ரூஃப் பாத்திரமா பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணு அடுங்க ஆள் நரகு வினை தொகை பயன் தெரி புலவர் வினை தொகை கரெக்டுங்களா அடுத்த கேள்விக்குள்ள போகலாமா இலக்கண குறிப்பு தருக ஆய் தொடி நல்லாய் என்னும்மை பண்பு தொகைகள் வியங்கோல் வினைமுற்று இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் ஆய் தொடி நல்லாய் பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்த கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக காமத்தி என்னும்மை பண்பு தொகைகள் வியங்கோல் வினைமுற்று உருவகம் காமத்தினா என்னென்னு வரணும் உருவகம்னு வரணும் பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி மூணில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்த கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக கடுஞ்சொல் கடுஞ்சொல்னா என்ன கடுமை கூட்டல் சொல் கடுமையான சொல் ஒரு பண்பை உணர்த்துது இல்லைனா மை விகுதி வந்துட்டு அப்போ இது பண்பு தொகை பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்த கேள்வி இலக்கண குறிப்பு தருக பல்லுயிர் பெரும் பேரு நல்வினை தீவினை பேரின்பம் பல்லுயிர் பன்மை கூட்டல் உயிர் பெரும் பேரு பெருமை கூட்டல் பேரு நல்வினை நன்மை கூட்டல் வினை தீவினை பேரின்பம் எல்லாமே எனது பண்புகள் அப்போ இது என்னவாக இருக்கணும் இது ஃபுல்லாகவே பண்பு தொகையாக மட்டும்தான் இருக்கணும் பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்காங்க அவ்வளவும் பண்பு தொகைகள்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இலக்கண குறிப்பு தருக தெளிதல் என்னும்மை தொழிற்பெயர் வியங்கோல் வினை முற்று உருவகம் தெளிதல் தல் விகுதி வந்துட்டா அத்தல் விகுதி அல் விகுதி வந்தால் இது என்னவாக இருக்கணும் தொழிற்பெயராக இருக்கணும் பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்த கேள்வி மணிமேகலையை இயற்றியவர் யார் இளங்கோவடிகள் சீத்தலை சாத்தனார் திருத்தக்கத்தேவர் கம்பர் மணிமேகலை இயற்றியது சீத்தலை சாத்தனார் புக் ப்ரூஃப் பார்க்கலாமா பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க கூலவாணிகன் சீத்தலை சாத்தனார் இயற்றியது மணிமேகலை அடுத்து சீத்தலை சாத்தனார் பிறந்த ஊர் எது சிதம்பரம் காஞ்சிபுரம் திருச்சி மதுரை அவர் பிறந்த ஊர் வந்து திருச்சி பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க சாத்தன் என்பது இவரது இயற்பெயர் இவர் திருச்சிராப்பள்ளியை சார்ந்த சீத்தலை என்னும் ஊரில் பிறந்து அப்போ அவர் பிறந்த இடம் வந்து திருச்சி சீத்தலை சாத்தனார் வாழ்ந்த ஊர் எது சிதம்பரம் காஞ்சிபுரம் திருச்சி மதுரை அவர் பிறந்த ஊர் திருச்சி அவர் வாழ்ந்த ஊர் வந்து மதுரை பாருங்க சீத்தலை என்னும் ஊரில் பிறந்து மதுரையில் வாழ்ந்தவர் கூல வாணிகம் செய்து வந்தார் கூலம்னா என்ன தானியம்னு அர்த்தம் அப்போ தானிய வாணிகம் செய்து வந்தார் அதான் சீத்தலை சாத்தனார் சரி சீத்தலை சாத்தனார் வாழ்ந்த காலம் எது இரண்டாம் நூற்றாண்டு மூன்றாம் நூற்றாண்டு நான்காம் நூற்றாண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு சரியான பதில் இரண்டாம் நூற்றாண்டு புக் ப்ரூஃப் பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு எடுங்க இவரது காலம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்பர் அடு கேள்வி எண் முப்பது இரட்டை காப்பியங்கள் என அழைக்கப்படும் காப்பியங்கள் எவை சிலப்பதிகாரம் சீவக சிந்தாமணி மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி மணிமேகலை வளையாபதி மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் சரியான பதில் மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க மணிமேகலை ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் ஒன்று சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் வெவ்வேறு நூல்கள் ஆயினும் ஒரே கதை தொடர்பு உடையன எனவே இவை இரட்டை காப்பியங்கள் என வழங்கப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி மணிமேகலை என்னும் நூலுக்கு வழங்கப்படும் மற்றொரு பெயர் என்ன மணிமேகலை துறவு மணிமேகலை துயரம் மணிமேகலையின் வாழ்க்கை வரலாறு மணிமேகலை காதை சரியான பதில் மணிமேகலை துறவு புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு எடுங்க மணிமேகலையின் துறவு வாழ்க்கையை கூறுவதனால் இந்நூலுக்கு மணிமேகலை துறவு என்றும் வேறு பெயரும் உண்டு மணிமேகலை நூலில் உள்ள காதைகள் மொத்தம் எத்தனை இருபது காதைகள் முப்பது காதைகள் நாற்பது காதைகள் ஐம்பது காதைகள் சரியான பதில் முப்பது காதைகள் உள்ளன முப்பது காதைகளை கொண்டது இது என்ன மத சார்புடையது பௌத்த மத சார்புடையது பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டில் உங்களுக்கு புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்த கேள்வி சீத்தலை சாத்தனாரை தண்டமிழ் ஆசான் சாத்தன் நன்னூல் புலவன் என்று யார் பாராட்டினார் குமரகுருபரர் இளங்கோவடிகள் திருதக்கத்தேவர் கம்பர் சரியான பதில் வந்து இளங்கோவடிகள் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு இவரும் இளங்கோவடிகளும் சம காலத்தவர் அப்போ ரெண்டு பேருமே கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவங்க தண்டமிழ் ஆசான் சாத்தன் நன்னூர் புலவன் என்று இளங்கோவடிகள் சீத்தலை சாத்தனாரை பாராட்டியுள்ளார் கரெக்டா இவரது காலம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு அடுத்து புக் பேக் கொஸ்டின் அருந்தவருக்கு அமைந்த ஆசனம் இவ்வடியில் அருந்தவர் என குறிப்பிடப்படுபவர் யார் இந்த பாடலடிய பாருங்க ரெண்டாவது அடிய பாருங்க இணையவளை நல்லால் ராசமா தேவி அருந்தவருக்கு அமைந்த ஆசனம் காட்டி இணைவளை நல்லால் ராசமா தேவி ராசமா தேவினா யாரு அவங்க அரசியை குறிப்பிடுறாங்க 
வளையல்கள் அணிந்த கைகளை உடைய அரசமாதேவி தவ முனிவரான அரவண அடிகளை உரிய இருக்கையில் உட்கார செய்தாள் அப்போ அருந்தவர் அப்படின்னா பார்ப்பதற்கே மிகவும் சிறப்பு மிக்க அரவண அடிகளை தான் இவங்க அருந்தவர்னு மீன் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அரவண அடிகள் அருந்தவர்னா என்ன மீனிங் அரவண அடிகள்னு மீனிங் அடுத்து சொல்லில் ஏற்படும் குற்றங்கள் மொத்தம் எத்தனை நான்கு எதெல்லாம் பொய் பேசுதல் புறம் கூறுதல் கடும் சொல் பயனற்ற சொல் என சொல்லில் தோன்றும் குற்றங்கள் நான்கு அடுத்து மனத்தில் தோன்றும் குற்றங்கள் மொத்தம் எத்தனை மூன்று என்னெல்லாம் பெரு விருப்பம் கடும் சினம் கொள்ளுதல் மாய தோற்றம் என உள்ளத்தில் தோன்றும் மூன்றும் மனத்தில் தோன்றும் குற்றங்கள் பொருத்துக பேஜ் நம்பர் செவன்டி டூ இடது பக்கம் ஆயம் வெகுழல் புரைதீர் குரலை வெக்கல் வலது பக்கம் பெரு விருப்பம் குற்றம் நீங்கிய புறம் குரல் சினத்தல் தோழியர் கூட்டம் அப்போ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா புரை தீர்னா என்ன அர்த்தம் குற்றம் நீங்கியன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்து வெகுழல்னா என்ன அர்த்தம் சினம் கொள்ளுதல் கட்டும் சினம் கொள்ளுதல் இங்கே சினத்தல்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதையும் மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்து வெக்கல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெரு விருப்பம்னு அர்த்தம் அப்போ அதையும் ஃபைவுக்கு மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்து குரலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புறம் பேசுதல்னு அர்த்தம் அப்போ குரலை புறம் பேசுதல் இங்கே புறம் குரல்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதையும் மார்க் பண்ணியாச்சு அப்போ ஆயம்னா என்ன அர்த்தம் தோழியர் கூட்டமாக மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்போ அதை ஒன்றுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாமா அப்போ ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் அதான் இதோட பொறுத்துக ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பசியின் கொடுமையை பசிப்பினி என்னும் பாவி என்கிறது டேஸ் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் சீவக சிந்தாமணி வளையாபதி மணிமேகலை சரியான பதில் மணிமேகலை புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி நாலுடுங்க கொடுமையை பசிப்பினி அதாவது பசியின் கொடுமையை பசிப்பினி என்னும் பாவி என்றது மணிமேகலை காப்பியம் பிணிக்கு மருந்து உணவே ஆதலால் தான் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என எந்த எந்த நூல்கள் கூறுகின்றன கலித்தொகை திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் சீவக சிந்தாமணி மதுரை காஞ்சி முதுமொழி காஞ்சி புறநானூறு மணிமேகலை சரியான பதில் புறநானூறு மணிமேகலை பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க ஆதலால் தான் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என புறநானூரும் மணிமேகலையும் கூறுகின்றன அடுத்து கேள்வி எண் முப்பத்தி ஏழு மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் என்ற பாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார் திருவள்ளுவர் நாதகுத்தனார் இளங்கோவடிகள் மூன்றுரை அரையனார் சரியான பதில் திருவள்ளுவர் மருந்துன்னு ஒரு அதிகாரத்தில் இந்த குரல் வரும் அப்போ இது வந்து திருக்குறளுடைய ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் இது திருக்குறளில் இருக்குது அடுத்த கேள்வி பொருந்தாதது எது மஞ்சள் நெஞ்சிலுள்ள சளியை நீக்கும் சீரகம் தலைவழியை போக்கும் மிளகு தொண்டைக்கட்டை தொலைக்கும் கொத்தமல்லி பித்தத்தை போக்கும் இதில் ஏதோ ஒன்று தப்பு மிச்சம் மூணும் கரெக்டு எது தப்பு சீரகம் தலைவழியை போக்கவே போக்காது அப்போ சீரகம் என்ன சார் பண்ணும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சீரகம் வயிற்று சூட்டை தணிக்கும் புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்கள் சீரகம் என்ன பண்ணும் வயிற்று சூட்டை தணிக்கும் அப்போ மிளகு தொண்டைக்கட்டை தொலைக்கும் கரெக்டு தான் கரெக்டுங்களா கொத்தமல்லி பித்தத்தை போக்கும் கரெக்டு மஞ்சள் சளியை நீக்கும் இதுவும் கரெக்டு அடுத்து கேள்வி எண் முப்பத்தி ஒம்பது பொருந்தாதது எது பூண்டு வழி அகற்றி வழினா என்ன கேஸ்ட்ரபிள் வழி அகற்றி வயிற்று பொறுமலை நீக்கி பசியை மிகுவிக்கும் பெருங்காயம் பித்தத்தை போக்கும் இஞ்சி பித்தத்தை ஒடுக்கி காய்ச்சலை கண்டிக்கும் வெங்காயம் குளிர்ச்சியை உண்டாக்கி குருதியை குருதியை தூய்மைப்படுத்தும் இரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்தும்ங்கிறாங்க அப்போ இதில் எது தப்பு இதில் வந்து பெருங்காயம் பித்தத்தை போக்காது அப்போ பெருங்காயம் என்ன சார் பண்ணும் பெருங்காயம் கேஸ்ட்ரபிளுக்கான ஒரு மெடிசின் பெருங்காயம் வழியை வெளியேற்றும் கரெக்டா அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா பொருந்தாதது எது தேங்காய் வழியை வெளியேற்றும் நல்லெண்ணெய் கண் குளிர்ச்சியும் அறிவு தெளிவும் உண்டாகும் கறிவேப்பில்லை மனமூட்டி உணவிருப்பை உண்டாக்கும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி ஏற்படவும் பித்தம் போக்கவும் எலுமிச்சாய் ஊறுகாயை மோர்ச்சோருடன் உண்ணலாம் அடுத்து சீரகம் பூண்டு கலந்த மிளகு நீர் சூட்டை தணித்து செரிமான ஆற்றலை மிகுவிக்கும் உடலுக்கு வலுவூட்டவும் கழிவு அகலவும் கீரை நல்லது அப்போ இதில் எது தப்பு தேங்காய் வந்து வழியை வெளியேற்றாது கரெக்டுங்களா அப்போ தேங்காய் என்ன பண்ணும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தேங்காய் வந்து நீர்கோவையை நீக்கும் பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸில் புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி நோய்க்கு முதல் காரணம் என்ன காரம் துவர்ப்பு இனிப்பு உப்பு சரியான பதில் நோய்க்கு முதல் காரணம் உப்பு புக் ப்ரூஃப் எழுபத்தி ஆறில் இருக்குது அடுத்த கேள்வி மீத்தூன் விரும்பேல் அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடாத உள்ள ஃபுல்லாகவே சாப்பிடக்கூடாது அதான் மீத்தூன் விரும்பேல் என்று கூறியவர் யார் திருவள்ளுவர் ஔவையார் காக்கை பாடினார் பாரதியார் சரியான பதில் ஔவையார் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குது பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸ் எடுங்க எனவே தான் ஔவையார் மீத்தூன் விரும்பேல் என்றார் அடுத்து கேள்வி எண் நாற்பத்தி மூணு 
காலை மாலை உலாவினிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடி போவானே நமக்கு பாடலாகவே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க என்று கூறியவர் யார் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை பாரதியார் நாமக்கல் கவிஞர் பாரதிதாசன் சரியான பதில் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை புக் ப்ரூஃப் பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸில் ப்ளூ கலர் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க காலை மாலை உலாவினிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடி போவானே அடுத்த கேள்வி கேள்வி எண் நாற்பத்தி நாலு உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் இது ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே மேலே உள்ளதும் டிஎன்பிஎஸ்சி உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் இதுவுமே டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் திருமூலர் நாமக்கல் கவிஞர் பாரதியார் பாரதிதாசன் சரியான பதில் திருமூலர் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ஏழு எடுத்துக்கங்க பாக்ஸ் அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க திருமூலருடைய பாடலடிகள் அறுசுவையின் பயன்கள் இனிப்பு என்ன பயனை தருகிறது வளம் ஆற்றல் மென்மை உணர்வு இனிப்போட பயன் என்ன இனிப்போட பயன் வளம் புக் ப்ரூஃப் எழுபத்தி ஏழில் கொடுத்துருக்காங்களா இனிப்புனா வளம் அடுத்து அறுசுவையின் பயன்கள் துவர்ப்பின் பயன் யாது வளம் ஆற்றல் மென்மை உணர்வு துவர்ப்பு என்ன பெறும் ஆற்றல் தரும் பேஜ் நம்பர் செவன்டி செவனில் துவர்ப்புனா ஆற்றல் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து கார்ப்பு சுவையின் பயன் என்ன வளம் ஆற்றல் மென்மை உணர்வு கார்ப்புனா என்ன உணர்வுன்னு அர்த்தம் பேஜ் நம்பர் செவன்டி செவனில் கார்ப்பு உணர்வு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கைப்பு சுவையின் பழம் பயன் என்ன வளம் ஆற்றல் மென்மை உணர்வு கைப்புனா மென்மைன்னு கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் செவன்டி செவனில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்து உவர்ப்பின் பயன் என்ன வளம் ஆற்றல் தெளிவு உணர்வு உவர்ப்பு என்ன பண்ணும் தெளிவை கொடுக்கும் உவர்ப்பு தெளிவை கொடுக்கும் பேஜ் நம்பர் செவன்டி செவனில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்து புளிப்பு சுவையின் பயன் என்ன வளம் ஆற்றல் இனிமை உணர்வு புளிப்பு சாப்பிட்டா இனிமை கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க புளிப்புனா இனிமை அடுத்து புக் பேக் கொஸ்டின் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக அடிப்படை தேவைகளுள் முதன்மையானது என உணவு பசி பிணிக்கு உணவே மருந்து கரெக்டா முதல்ல என்னோட கடைசி பாருங்க இப்பிணிக்கு மருந்து உணவே அப்போ பசி பிணிக்கு உணவே மருந்துன்னு வரணும் நோய்க்கு முதல் காரணம் என்ன உப்பு மீத்தூன் விரும்பியல் என கூறியவர் யார் ஔவையார் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா கீழே உள்ள கூற்று எந்த மூலிகை செடியை குறிக்கிறது ஒன்று இச்செடியின் இலைகளை நீரில் இட்டு கொதிக்க வைத்து ஆவி பிடித்தால் மார்பு சளி நீர்கோவை தலைவலி நீங்கும் இதன் இலைகளை எலுமிச்சம்பள சாற்றுடன் அரைத்து போட படை நீங்கும் விதைகளை பொடி செய்து ஒன்று அல்லது இரண்டு கிராம் அளவு உண்டால் உடற்சூடு நீரறிச்சல் ஆகியன அடங்கும் எது இது துளசி கீழாநெல்லி அகத்திக்கீரை வேப்பிலை சரியான பதில் துளசி புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க இது துளசி தான் வீடு தோட்டம் நந்தவனங்களில் எளிதில் காண கிடைக்கும் துளசி செடியின் இலைகளை நீரில் இட்டு கொதிக்க வைத்து ஆவி பிடித்தால் மார்பு சொல்லி நீர்கோவை தலைவலி நீங்கும் கரெக்டா அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா மஞ்சள் காமாலைக்கு எளிய மருந்தாக இன்றும் பயன்பட்டு வருகின்ற மூலிகை செடி எது துளசி கீழாநெல்லி அகத்திக்கீரை வேப்பிலை ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இன்னைக்கும் பாவனாசம் பக்கத்தில் இந்த மருந்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கீழாநெல்லி பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க கீழாய் நெல்லி இதனை கீழாநெல்லி கீழ்வாய் நெல்லி எனவும் குறிப்பிடுவர் மஞ்சள் காமாலைக்கு எளிய மருந்தாக இன்றும் பயன்பட்டு வருகிறது அடுத்த கேள்வி எந்த செடியின் இலைகளை கற்கண்டுடன் சேர்த்து அரைத்து மூன்று கிராம் அளவு காலை மாலை இருவேளை நாலு நாள் தொடர்ந்து உட்கொள்ள சிறுநீர் தொடர்பான நோய்கள் நீங்கும் துளசி கீழாநெல்லி அகத்திக்கீரை வேப்பிலை சரியான பதில் கீழாநெல்லி மஞ்சள் காமாலைக்கு அது மருந்து சிறுநீர் தொடர்பான நோய்க்கும் அது தான் மருந்து கீழாநெல்லி இலைகளை கற்கண்டுடன் சேர்த்து அரைத்து மூன்று கிராம் அளவு காலை மாலை இருவேளை நாலு நாள் தொடர்ந்து உட்கொள்ள சிறுநீர் தொடர்பான நோய்கள் நீங்கும் அடுத்த கேள்வி கீழே உள்ள கூற்று எந்த மூலிகை செடியை குறிக்கிறது இது ஒரு செடி இல்லை இது ஒரு வகை கொடி தோட்டங்களிலும் வெளி ஓரங்களிலும் இயல்பாக வளரும் இக்கொடியிலும் இலைகளிலும் கொக்கி போன்ற சிறு முள்கள் உண்டு துளசி தூதுவளை அகத்திக்கீரை வேப்பிலை சரியான பதில் தூதுவளை அந்த கொக்கி போன்ற முட்களை வச்சு இது கா இது தூதுவளைன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் எடுங்க இது செடி இல்லை ஒரு வகை கொடி தூதுவளை என்பது இதன் பெயர் தோட்டங்களிலும் வேலை ஓரங்களிலும் இயல்பாக வளரும் இக்கொடியிலும் இலைகளிலும் கொக்கி போன்ற சிறு முட்கள் உண்டு கரெக்டா அடுத்த கேள்வி கீழே உள்ள கூற்று எந்த மூலிகை செடியை குறிக்கிறது அடுத்து கேள்வி எண் ஐம்பத்தி ஆறு சிங்கவள்ளி என்றும் அழைக்கப்படுவது எது இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின் சிங்கவள்ளி என அழைக்கப்படும் மூலிகை துளசி தூதுவளை அகத்திக்கீரை வேப்பிலை சரியான பதில் வந்து தூதுவளை புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க 
இது தூதுளை சிங்கவள்ளி எனவும் வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படும் எது தூதுவளை அப்ப தூதுவளைக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன சிங்கவள்ளி அடுத்த கேள்வி கீழே உள்ள கூற்று எந்த மூலிகை செடியை குறிப்பிக்கிறது இதனை ஞானப்பச்சிலை என வள்ளலார் போற்றுவார் இந்த இலை குரல் வளத்தை மேம்படுத்தும் வாழ்நாளை நீட்டிக்கும் அந்த இலை எது ஞானப்பச்சிலை துளசி தூதுவளை அகத்தி கீரை வேப்பிலை சரியான பதில் தூதுவளை இதுவும் ப்ரீவியஸியர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் வள்ளலார் ஞானப்பச்சிலை என்று எந்த செடியை குறிப்பிட்டார்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க ஞானப்பச்சிலை என வள்ளலார் போற்றும் இவ்விளை குரல் வளத்தை மேம்படுத்தும் கீழே வந்து ரெண்டாவது என்ன பாருங்கள் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்களா வாழ்நாளை நீட்டிக்கும் அடுத்த கேள்வி கீழே உள்ள கூற்று எந்த மூலிகை செடியை குறிக்கிறது நச்சுக்கடிகளுக்கு நல்ல மருந்தாக விளங்கும் மூலிகை செடியாகும் இதன் இலைகளை காய வைத்து பொடியாக்கி பூசினால் படுக்கை புண் குணமாகும் பெட்ஷோர்னு சொல்லுவாங்களா இந்த கடைசி காலங்களில் வந்து படுக்கையிலே ரொம்ப நாள் படுத்திருந்தால் முதுகெல்லாம் புண் ஆயிரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இதை அரைச்சி பூசணும் இது என்னது துளசி குப்பை மேனி அகத்தி கீரை வேப்பிலை சரியான பதில் குப்பை மேனி பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க இதைத்தான் பாட்டி வைத்தியம் என்பார்கள்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பாருங்கள் குப்பை மேனி நச்சுக்கடிகளுக்கு நல்ல மருந்தாக விளங்கும் மூலிகை செடியாகும் இதன் இலைகளை காய வைத்து பொடியாக்கி பூசினால் படுக்கை புண் குணமாகும் குழந்தைகளின் வயதுக்கேற்ற அளவில் உண்ண வேண்டும் அடுத்து பாருங்கள் கீழே உள்ள கூற்று எந்த மூலிகை செடியை குறிக்கிறது குழந்தைகளின் வயதுக்கேற்ற அளவில் உண்ண கொடுத்தால் மழ புழுக்கள் வெளியேறும் இந்த வயிறில் புழுக்கடிக்கு புழுக்கடிக்குன்னு குழந்தைங்க சொல்லுவாங்கல்ல அதை வெளியேற்றுனோம்னா இதுதான் மருந்து வயிறு தூய்மையாகும் பசியை தூண்டும் இது எந்த செடி துளசி குப்பை மேனி அகத்தி கீரை வேப்பிலை சரியான பதில் குப்பை மேனி குப்பை மேனியை சரியான அளவில் உண்ண கொடுக்கணும் அதான் முக்கியம் அளவுக்கு அதிகமாக கொடுத்துடக்கூடாது அதனால தான் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க குழந்தைகளின் வயதுக்கேற்ற அளவில் உண்ண கொடுக்க வேண்டும் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி எடுத்துக்கோங்க குழந்தைகளின் வயதுக்கேற்ற அளவில் உண்ண கொடுத்தால் மலப்புழுக்கள் வெளியேறும் வயிறு தூய்மையாகும் பசியை தூண்டும் அடுத்த கேள்வி கீழே உள்ள கூற்று எந்த மூலிகை செடியை குறிக்கிறது இதன் இலைகளுடன் மஞ்சள் உப்பு சேர்த்து அரைத்து பூசினால் சொறி சிறங்கு நீங்கும் மேனி துளங்க டேஸ் என்பது பழமொழி துளசி குப்பை மேனி அகத்தி கீரை வேப்பிலை சரியான பதில் குப்பை மேனி மேனி துளங்க குப்பை மேனிங்கிறது ஒரு ஃபேமஸான பழமொழி பாருங்கள் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்களா மேனி துளங்க குப்பை மேனி என்பது பழமொழி அடுத்து கேள்வி எண் அறுபத்தி ஒன்று குமரி என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படும் மூலிகை எது கீழானெல்லி துளசி கற்றாழை தூதுவளை குமரினா என்ன கற்றாழைய தான் குமரின்னு சொல்லுவோம் கற்றாழைக்கு குமரி என்னும் வேறு பெயரும் உண்டு அடுத்து கீழே உள்ள கூற்று எந்த மூலிகை செடியை குறிக்கிறது மஞ்சள் சேர்த்து காயம்பட்ட இடத்தில் பூசினால் காயம் குணமாகும் இதனை பசும்பாலுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் மூளச்சூடு குறையும் பெண்களின் கருப்பை சார்ந்த நோய்களை நீக்குவதனால் குமரி கண்ட நோய்க்கு குமரி கொடு இது ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் குமரி கண்ட நோய்க்கு குமரி கொடு குமரி என்றால் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்னும் வழக்கு ஏற்பட்டது கீழானெல்லி துளசி கற்றாழை தூதுவளை சரியான பதில் கற்றாழை குமரினாலே கற்றாழையோட இன்னொரு பேர் தான் சரிங்களா அடுத்து இதுக்கான புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்களா பேஜ் நம்பர் எயிட்டியில் இருக்கு அடுத்து கேள்வி எண் அறுபத்தி மூணு கீழே உள்ள கூற்று எந்த மூலிகை செடியை குறிக்கிறது இதன் பட்டையை அரைத்து தடவினால் முறிந்த எலும்பு விரைவில் கூடும் வீக்கத்தை குறைக்கும் கண் பார்வையை ஒழுங்குபடுத்தும் உடலை வலுவாக்கும் இரும்பு சத்து நிறைந்துள்ளதனால் கூந்தலை வளரச் செய்வதில் இதற்கு பெரும் பங்கு உண்டு இது என்ன முருங்கை கீரை தூதுவளை கீழாநெல்லி கற்றாழை கண் பார்வையை ஒழுங்குபடுத்தும் நீங்கள் அங்கேயே பிடிச்சிடலாம் எது சாப்பிட்டா கண்ணு நல்லா தெரியும் கீரை சாப்பிட்டா தான் கண்ணு நல்லா தெரியும் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னவாக இருக்கணும் முருங்கை கீரையாக மட்டும்தான் இருக்கணும் கரெக்டாக பேஜ் நம்பர் எயிட்டி எடுத்துக்கோங்க முருங்கை பட்டையை அரைத்து தடவினால் முறிந்த எலும்பு விரைவில் கூடும் வீக்கத்தை குறைக்கும் முருங்கை கீரை கண் பார்வையை ஒழுங்குபடுத்தும் உடலை வலுவாக்கும் இரும்பு சத்து நிறைந்துள்ளதனால் கூந்தலை வளரச் செய்வதில் இதற்கு பெரும் பங்கு உண்டு அடுத்து விடுபட்ட இடத்தை நிரப்புக காலை மாலை என இரு வேளையும் ஐந்து கிராம் இதை கழுவி சிறிது சிறிதாக வாயிலிட்டு மென்று விழுங்கினால் சீதபேதி இரு நாளில் குணமாகும் உணவில் சேரும் சிறு நச்சுத்தன்மையை முறிக்கும் தன்மை இதற்கு உண்டு இது என்ன கறிவேப்பிலை தூதுவளை கீழாநெல்லி கற்றாழை சரியான பதில் கறிவேப்பிலை அப்போ சீதபேதிக்கு மருந்து கறிவேப்பிலை காலை மாலை பேஜ் நம்பர் ஏடியில் கொடுத்துருக்காங்களா இரு வேளையும் ஐந்து கிராம் கறிவேப்பிலையை கழுவி சிறிது சிறிதாக வாயிலிட்டு மென்று விழுங்கினால் சீதபேதி இரு நாளில் குணமாகும் அடுத்த கேள்வி இரத்த சோகை செரிமான கோளாறு மஞ்சள் காமாலை முதலிய நோய்களுக்கு டேஸ் நல்ல மருந்தாக பயன்படுகிறது இது கண் பார்வையை தெளிவாக்கும் நரையை போக்கும் கரிசலாங்கண்ணி தூதுவளை கீழாநெல்லி கற்றாழை சரியான பதில் கரிசலாங்கண்ணி சரிங்களா 
புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா கரிசலாங்கண்ணியின் மருத்துவ பயன் மிக பெரிது ரத்த சோகை செரிமான கோளாறு மஞ்சள் கோமாலை மஞ்சள் காமாலை முதலிய நோய்களுக்கு கரிசலாங்கண்ணி நல்ல மருந்தாக பயன்படுகிறது அது கண் பார்வையை தெளிவாக்கும் நரையை போக்கும் அடுத்து டேஷ் என்பதற்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் கரி சாலை கையாந்தகரை பிருங்கராசம் தேகராசம் இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் கரிசலாங்கண்ணி தூதுவளை கீழாநெல்லி கற்றாலை சரியான பதில் கரிசலாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணிக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ பேர் கொடுக்குறோம் என்னென்னு பேர் கொடுக்குறோம் கரிசாலை கையாந்தகரை பிருகராசம் தேவகராசம் சொல்லி கொடுக்குறோம் புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி எடுத்துக்கங்க கரிசலாங்கண்ணிக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் கரிசாலை கையாந்தகரை பிருங்கராசம் தேகராசம் அடுத்த கேள்வி பொருந்து அது எது மனத்தக்காளி கீரை வாய்ப்பும் குடற்புண்ணை குணமாக்கும் அடுத்து ஆப்ஷன் பி முசு முசுக்கை கொடியின் பேரை பசுவின் பாலில் ஊற வைத்து உலர்த்தி பொடியாக்கி பசும்பால் மிளகு பொடி சர்க்கரையுடன் உண்டு வந்தால் இருமல் நீங்கும் அகத்தி கீரை பல் சார்ந்த நோய்களை குணமாக்கும் வல்லாறை நினைவாற்றல் பெருக உதவும் அடுத்து ஆப்ஷன் டி வேப்பங்குழந்தை காலையில் உண்டு வந்தால் மார்பு சளி நீங்கும் முருங்கை கீரையை அரைத்து தடவினால் அம்மையால் வந்த வெப்பு நோய் அகலும் இது தப்பு முருங்கு கீரையை அரைச்சி தடவக்கூடாது வேப்ப இலையை தான் அரைச்சி தடவணும் கரெக்டா அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் தப்பு எதை அரைச்சி தடவணும் வேப்பிலையை அரைத்து தடவினால் அம்மையால் வந்த வெப்பு நோய் அகலும் பேஜ் நம்பர் எயிட்டியில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்த கேள்விக்குள்ள போகலாமா நின்ற சீரின் ஈற்றசையும் வரும் சீரின் முதல் அசையும் ஒன்றியும் ஒன்றாமலும் வருவது டேஸ் எனப்படும் தலை எனப்படும் அடி எனப்படும் தொடை எனப்படும் மோனை எனப்படும் சரியான பதில் தலை புக் ப்ரூஃப் பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கங்க நின்ற ஈரின் ஈற்றசையும் வரும் சீரின் முதல் அசையும் ஒன்றியும் ஒன்றாமலும் வருவது தலை எனப்படும் கேள்வி எண் அறுபத்தி ஒன்பது தலை எத்தனை வகைப்படும் நான்கு வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் ஆறு வகைப்படும் ஏழு வகைப்படும் சரியான பதில் தலை ஏழு வகைப்படும் என்னதான் பார்த்துருவோமா நேர் ஒன்று ஆசிரிய தலை நிறை ஒன்று ஆசிரிய தலை ஈயர் சீர் வெண்டலை வெண் சீர் வெண்டலை களித்தலை ஒன்றிய வஞ்சித்தலை ஒன்றாத வஞ்சித்தலை எண்பத்தி ரெண்டாவது பேஜில் புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க மா முன் நேர் வருவது டேஸ் எனப்படும் நேர் ஒன்று ஆசிரிய தலை நிறை ஒன்று ஆசிரிய தலை வெண் சீர் வெண்டலை ஈயர் சீர் வெண்டலை மா முன் நேர் நேர் ஒன்று ஆசிரிய தலை கரெக்டாக எப்படி பாருங்கள் மா முன் நேர் வரணும் பாரி பாரி அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்காங்க இதை அசையாக பிரித்து எழுதுகிறாங்க பாங்கிறது நெடில் அப்போ நேர் அடுத்து ரீங்கிறது ஒரு உயிர்மை எழுத்து அப்போ அதை நேராக பிரித்து எழுதுகிறாங்க அப்போ மா முன் நேர் வருது அப்போ நின்ற சீரின் இறுதி எழுத்து மா வரும் சீரின் முதல் எழுத்து நேர் அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து மா முன் நேர் கரெக்டுங்களா இதே மாதிரி தான் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க மா முன் நேர் வருவது நேரோன்ற ஆசிரிய தலை அப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன விளம் முன் நிறை வருவது டேஸ் எனப்படும் விளம்பு நிறை வந்து அதுக்கு பேர் என்ன நிறை ஒன்று ஆசிரிய தலை எப்படி விளம்பு நிறை வருதுன்னு பாருங்கள் பலர் புகழ் கபிலர் பலரை பிரிச்சுருவோமா இர் வந்து ஒற்று விட்டுருங்க பேல ரெண்டு எழுத்து வந்துருச்சு நிறை புகழ் இல் வந்து ஒற்று விட்டுருங்க ரெண்டு பூ ஹ ரெண்டு குறியில் வந்துருச்சு அப்போ நிறை அப்போ நிறை நிறை அடுத்து கபிலர் க க வந்து ஒரு குறியில் அடுத்து ஒரு குறியில் 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 வந்தால் என்ன இரு குறியில் வந்தால் அது நிறை அடுத்து ஒற்று இருள உள்ள ஒற்றை விட்டுருங்க ல மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்போ நேர் அப்போ நின்ற சீரின் கடைசி என்ன வருது விளம் வரும் சீரின் முதல் என்ன வருது நிறை அப்போ விளம்பும் நிறை வந்து அதுக்கு பேர் என்ன நிறை ஒன்று ஆசிரிய தலை கரெக்டாக சீர் பிரித்து எழுத தெரிஞ்சால் இதுக்கு ஆன்சர் அடிச்சிடலாம் மாமும் நிறையும் விளமும் நேரும் வருவது டேஸ் எனப்படும் இயர் சீர் வெண்டலை எனப்படும் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குது புக் ப்ரூஃப் வந்து கொடுத்துட்டாங்க மாமும் நிறையும் விளமும் நேரும் வருவது இயர் சீர் வெண்டலை அதாவது நின்ற சீரில் என்ன வரணும் மா வரணும் வரும் சீரில் என்ன வரணும் நிறை வரணும் அப்போ மாமும் நிறை இல்லைனா நின்ற சீரில் விளம் இருக்கணும் வரும் சீரில் நேர் இருக்கணும் அசை பிரித்து எழுதுங்க கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்து காய் முன் நேர் வருவது டேஸ் எனப்படும் காய் முன் நேர் வருவது வெண் சீர் வெண்டலை எனப்படும் கரெக்டாக அப்போ காய் முன் நேர் நின்ற சீரோட கடைசி எழுத்து காய் வரணும் யாதானும் யா அப்படிங்கிறது ஒரு நெடில் அதனால் ஒற்றா பிரிச்சிட்டாங்க ஒன்றா எடுத்துட்டாங்க நேர்னு எடுத்துட்டாங்க தாங்கிறது ஒரு நெடில் அதையும் நேர்னு எடுத்துட்டாங்க அடுத்து நும் இம் ஒற்று அதை விட்டுருங்க அப்போ நூ எடுத்துங்க நேர் 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 அப்போ கடைசி என்ன விழுந்துட்டு காய் விழுந்துருச்சு அடுத்து நாடாமல் நாங்கிறது என்ன ஒரு நெடில் நேர் டாங்கிறது ஒரு நெடில் நேர் மால் இல்லு ஒற்று அதை விட்டுருங்க அப்போ மாங்கிறது நேர் அப்போ காய் முன் நேர் வந்து அதுக்கு பேர் என்ன கேள்வி எண் எழுபத்தி நாலு காய் முன் நிறை வருவது டேஸ் எனப்படும் காய் முன் நிறை வருவது கழித்தலைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் பி புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாமா பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூ எடுத்துக்கோங்க காய் முன் நிறை வருவது கழித்தலை அப்போ நின்ற
கனிமுன் நிறை வருவது ஒன்றிய வஞ்சித்தலை புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூ கனிமுன் நிறை வருவது ஒன்றிய வஞ்சித்தலை அடுத்து கனிமுன் நேர் வருவது டேஷ் எனப்படும் ஒன்றாத வஞ்சித்தலை கனிமுன் நேர் வருவது ஒன்றாத வஞ்சித்தலை பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூவில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்து கேள்வி எண் எழுபத்தி ஏழு செய்யுளில் இரு பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள ஒப்புமையை கூறி பின்னர் அவற்றை வேறுபடுத்தி காட்டுவது டேஷ் அணி ஆகும் வேற்றுமை அணி ஏக தேச உருவக அணி இல் பொருள் ஓமை அணி வேற்று பொருள் வைப்பணி சரியான பதில் வேற்றுமை அணி ஆகும் வேற்றுமை அணினா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுக்குள்ள ஒற்றுமை இப்போ ஒரு குரல் எடுத்துக்கோங்களேன் தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடி அப்போ தீயில் சுட்டாலும் நமக்கு வலிக்கும் யாராவது நம்மளை திட்டினாலும் தீய சொற்களை கொண்டு திட்டினாலும் நமக்கு வலிக்கும் அப்போ சுடுறது ஒற்றுமை ஆனால் நாவினால் சுடுறது வந்து மனசை விட்டு போகவே போகாது அவரை எப்பெல்லாம் பார்க்குறோமோ அப்பெல்லாம் அது ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் தீயில் சுட்டது நம்ம மறந்து போயிருப்போம் அப்படி தானே அப்போ ஒற்றுமையை சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வேற்றுமையை சொல்லலை அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து வேற்றுமை அணி அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா இணையான தமிழ் பழமொழியை அறிக த ஒய்ஸ் அண்ட் த ஃபுல்ஸ் ஹவ் த யர் ஃபாலோஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபுல்ஸ் தான் முட்டாள்கள் ஒய்ஸ்னா என்ன புத்திசாலிகள் அப்போ புத்திசாலிகள் புத்திசாலிகளோட சேருவாங்க முட்டாள்கள் முட்டாள்களோட சேருவாங்க அப்போ இது என்ன பழமொழியாக இருக்கணும் இனம் இனத்தோடு சேருமா மட்டும்தான் இருக்கணும் கச்சோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு வராது காலத்திற்கு ஏற்ற கோலம் கொள் வராது மாறி அல்லது காரியம் இல்லை வராது வைஸ் பர்சன் வைஸ் பர்சனாக நாலேஜபிள் பர்சன் சொல்லுவாங்க அறிவுடையோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இனம் இனத்தோடு சேரும் அடுத்த கேள்வி இணையான தமிழ் பழமொழியை அறிக ஹி ஹேஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஹேஸ் எவ்ரி வேர் எ பார்ட் அப்படின்னா என்ன அவனுக்கு ஏதோ ஒரு கலை தெரியுமா அதனால் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அவனுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்குமா அப்போ இதை என்னென்னு சொல்லலாம் கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா ஏ கற்றோருக்கு கட்டுச்சோறு வேண்டாம் இந்த மாதிரி நிறைய பழமொழி வரும் ஒருத்தனுக்கு ஒரு தொழில் தெரிஞ்சுன்னா அவன் எங்கே வேணாலும் பொழிச்சு கிடவான் அது யார் அது வந்து கற்றவர்கள் கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புங்கிறதா இதுக்கான தமிழ் பழமொழி பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூவில் புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி பீயிங் ஆன் த சி செயில் பீயிங் ஆன் த லேண்ட் செட்டில்டு அப்போ இனம் இனத்தோடு சேரும் கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு காலத்திற்கு ஏற்ற கோலம் கொள் மாறி அல்லது காரியம் இல்லை பீயிங் ஆன் த சி கடலில் இருக்கிறோம் எந்த இடத்துல நம்ம நங்குரத்தை போட்டு நிப்பாட்டணும் நமக்கு தெரியணும் நிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ என்ன அர்த்தம் காலத்திற்கு ஏற்ற கோலம் கொள் கரெக்டுங்களா அதான் இதுக்கான மீனிங் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்கு பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூவில் இருக்கு அடுத்த கேள்வி இணையான தமிழ் பழமொழியை அறிக நோ ரெயின்ஸ் நோ கிரெயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன நோ ரெயின்ஸ் மழை இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் மழை இல்லைன்னா தானியங்கள் எதுவுமே வளராது அப்படி எடுத்துக்கலாம விவசாயம் செழிக்காது அப்போ நோ ரெயின்ஸ் நோ கிரெயின்ஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் மாறினா மழை மாறி அல்லது காரியம் இல்லை இந்த காரியம் என்ன சொல்கிறாங்க விளைச்சலை சொல்கிறாங்க மழை இருந்தால் தான் விளைச்சல் இருக்கும் அப்போ மாறி அல்லது காரியம் இல்லை பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூ அடுத்த கேள்வி இணையான தமிழ் பழமொழியை அறிக பேர்ட் வேர்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பேர்ட் அக்செப்டன்ஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் மோசமான வார்த்தைகள் பேசுனா அதுக்கான பலன் நம்மளை தேடி வரும்னு அர்த்தம் எப்போ இதை எதை மீன் பண்ணுறாங்க இப்போ மழை பெய்யுது தவளை அது இப்போ சாமான் வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கலாம் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் அது பாட்டுக்கு கீச்சு கீச்சுன்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் உடனே வந்து சாப்பிட வேண்டியது சத்தம் போடாமல் அதை சாப்பிட்டு போயிடும் அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க தவளையும் தன் வாயால் கெடும் நுணலும் தன் வாயால் கெடும் அதான் பேர்டு பேர்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பேர்ட் அக்செப்டன்ஸ் நம்ம தவறான வார்த்தைகளை உதுத்தோம்னா அதுக்கான பலன் நம்மளை தேடி வரும் அப்போ நுணலும் தன் வாயால் கெடுங்கிறதா இதுக்கு சரியான பதில் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குது பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூவில் இருக்குது இதோட இந்த டெஸ்ட்டு முடியுது அடுத்த டெஸ்ட்டில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ